戏子大师曹雅丽的棋啊，确实精彩有看头啊，他应该具有特级大师的水平。本节视频啊，就给大家分享一盘戏子大师曹雅丽先手大战胡司令的得意弟子谢晋特大的一盘棋。红方曹雅丽啊，开局先人直路，那黑方谢晋特大上一阵马，红方拱兵制马，黑方平炮打算亮车，那红方上一阵马，黑方出车紧盯红炮，但是红方呢？这里啊是单子炮，那么红方先把车开出来，双保险，那黑方巡河车，红方平炮对车，那这里如果说黑方对掉，红方退马一吃啊，这里呢也是红方稳吃先手，因为黑方呢出车一步，进车两步，这也是走了两步棋，那么这里啊还是红方比较好下，那么当时黑方呢是直接平车要求对炮，那红方。把炮呢给吃掉，黑方平炮一打，那么通过转换之后啊，黑方呢实现了左炮右移，下一步棋呢可以打马，红方跳马之后，黑方双向连环，那红方也跟着补象，黑方补士，红方跟着补士，将来呢可以迅速出贴身车，黑方拱足活马，冲兵渡河，平车吃兵，红方出车捉炮，这等于呢是要对子。但是黑方不敢吃马，为啥呢？假如黑方吃马，红方吃炮，那下一步棋啊，进车压马，这马呢就跳不上来了。如果直接跳马，红方进车吃马，黑方只能出贴身车，这车马两个大子一条线，这马一时半会儿跳不上来。而且此时呢，黑方啊兵种不全，这从大局观来说呢，黑方处于绝对的下风。咱们回到实战，那么实战走到这里之后啊，黑方先躲炮。那红方就逃马，然后黑方上边马。那红方这里呢，进车啊，直接呢到左领线，这样呢可以平车吃卒，对黑方车马进行牵制。黑方拱起边卒，不让红方吃。那红方双马往上跳，接下来黑方平车腰对。那红方一看啊，这对调呢还能吃个三路卒啊，所以说接受对此，黑方把车一吃。红方消灭黑方三路卒，那黑方平车过来，红方呢攻不望说提前落势条形，那黑方上一阵马，之后红方呢进车到足灵线，啥意思呢？就是要平车压马，将来呢再平炮，然后打马得子，这个七路马就成为了黑方的打击目标。黑方平车顶马，红方退车保马，那么将来啊可以平炮打黑车。那黑方发现啊，他的阵型呢是。炮双马三个大子一条线，而炮呢没有发挥作用，所以说呢退炮底线，将来呢可以平边炮打边兵，配合车呢打击红方比较空虚的左翼。那么就在此时，红方先平炮打车，让这个车呢逃开，让马呢减轻压力，然后来了一招退车，啥意思呢？这招棋啊就是防止黑方将来平炮打兵，因为他可以随时进马奔曹，然后呢。这卧槽马就非常厉害，黑方来不及平炮，那么实战呢？黑方也是做了一招啊，应对之策，防止红方进马啊。这个棋如果红方进马卧槽啊，那黑方退车一捉，这个马呢就捉死了，那红方也只能说进车对捉。那么黑方进炮之后，咱们发现红方可以拱兵渡河，那黑方把马一吃，红方拱兵，这些呢对子之后啊，黑方呢有反线的趋势，红方并无利可图。那么实战黑方平车防住了红方卧槽马，那红方一看卧槽并无利可图，那就直接进车吃马。那黑方进炮保马，这个马为啥不上呢？假如此时上马，红方退车一拉，这个马呢就无处可逃了。将来呢应该是红方大忧。那咱们看这个实战，实战红方进车吃马，黑方呢是进炮保马。那红方把车退了一步，啥意思呢？就是平车压马，然后啊再平炮啊，这平车压马之后呢，再平炮打马得子啊。那黑方发现之后啊，先把车打一下，红方进车，黑方退车，红方再进车。那现在啊，黑方不能啊长捉，行棋至此啊，双方大体军事作为黑方来说，最精准的应该是退车吃马。那红方这个棋呢，只能把马退回，黑方平车再捉，红方只能再退，形成这样一个局面啊，将来呢黑方是完全可的。啊，这个棋呢走下去，双方均可战。那么咱们回到实战啊
。实战黑方并没有退居捉马，错失良机，而是选择了上马。这一招棋啊，直接让黑方损失将近五百分，这是导致黑方输棋的关键一手棋。那就给了红方平车战类卡象路的机会。那下一步棋呢，直接选择上马登象，黑方难以应付。实战选择落象，红方平车捉双，黑方双象连环。红方平车继续吃象，黑方落象。那红法平炮叫杀啊，那么现在这个象呢，就成为了打击的目标。那实战黑方只好拆掉红方炮架，选择上马腰对。那这个棋呢，最精准的还是一个平车去打住啊。这个棋呢，红方如果说打掉，那黑方退车一吃，然后红方再退车，这棋走下去呢，红方还是占优，但是呢，优势不太明显。那么实战走到这里，黑方上马腰对，正中红方下回，因为红方上马吃掉了中卒。现在黑方的局啊平不过来了啊，因为这个棋呢是马脚。那么当时黑方上马吃边兵，威胁红炮，红方炮退一，啥意思呢？就是将来一进马，这个棋呢就非常危险。这还是有打底下蒙杀的棋。那么实战啊，走到这里之后，黑方拱了一步边卒，这招棋呢可以说是加速了黑方啊输棋的速度。那么在如此局面下，作为黑方来说啊，这里如果说飞个象也不行。啊，因为红方这里呢可以选择进炮，那么这进炮的意图啊，下一步棋呢再选择上马，这里呢打马，而且呢还可以架中炮，也是红方大优。飞象呢也是不成立。比如此时，那黑方选择这个平车的话，等我发现红方这里啊一退马之后呢还登局，这里呢还打马啊，这个棋呢弄不好，黑方呢是要丢子的。那么实战走到这里，黑方无子可动，拱了个卒。红方呢就补了个士，当然这里呢直接选择进马也是可以的。那么黑方退马腰对，红方拱兵七车。如果黑方吃兵，红方呢啊这里啊就有吃车的棋啊。这车一吃，你吃个马，这是红方有车杀无车啊，红方胜定的局面。那么当时黑方只好先躲车啊。那红方回马枪，这意图已经非常明显。那么下一步棋啊，在一回马之后呢，吃马的同时打底下的也是绝杀。那黑方走到这里，按理来说应该飞个象，啊，飞象之后红方呢也是有妙数的，那么他家里呢可以直接呢把炮啊啊升起来，那么也是一个红方占绝对优势的变化。家里呢再选择平炮，然后呢卡下路，啊，这些红方可以说四子连攻，还有过河兵，完全控盘。那么当时黑方并没有飞象，而是选择上马要吃兵，那红方拱兵，之后黑方进军打算吃中兵。只见红方呢选择了一招进马，那这棋一走之后呢，黑方啊彻底认输了，投资认输了。为啥呢？因为这个棋啊要想解杀，比如说你此时飞象，那不成立，因为他这里呢可以吃炮将军。主线呢你不能用士吃，否则呢骏马冷招形成绝杀了。那如果此时选择出将，那么他这个棋啊直接呢把中士砍掉，这棋呢也是防守不住了啊，你不是呢也不行。啊，你如果说这里吃个兵，那么他进车，你只能起来，然后进炮再打一枪。这个棋呢，你如果说哎用将吃的话，红方退车，那这个棋呢还能落个象，但是你落象，他一平兵，形成绝杀了。啊，所以说这个棋啊是防不胜防。那么走到这里啊，可以说啊，黑方呢是必备无疑。当然还有其他变化啊，就是说黑方这里呢，呃，这个飞象的话啊不成立。那如果说不飞象，那这个棋呢也是解不掉。比如说选择电马，那咱们发现啊，红方很有可能上马吃炮将，那黑方也只能说试掉。那么试掉进军呢也是绝杀。那如果说选择出将的话，那咱们发现红方有可能直接选择进马把士给踩掉。那现在不试也不行啊，试掉呢更不行。假如说把马试掉，红方打下将军，黑方上士之后，红方平兵啊平车吃士。下一步棋呢，电马形成绝杀，你飞象他就选择平炮，那下一步棋呢还是电马绝杀，这棋呢也是防不胜防。那么投资人说啊，就是必然的选择。那么这一盘棋啊，就给大家分享到这里，感谢大家的观看，咱们下节视频更加精彩，再见。